isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Pinupuri po natin ang ating dakilang Diyos na sa kabilaman ng maraming mga bagyo na dumating sa ating bansa ay patuloy nating nararanasan ang kanyang biyaya at ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat isa sa atin. Ako man din po ay nagpapasalamat sa dagdag na taon na kanya ipinagkaloob sa akin sa araw na ito. Papuri sa kanyang ngalan magpakailanman. Sa linggong ito po ay tatalakayin natin ang aklat na sinulat ni Apostol Tiago sa bawat isang mga mananampalataya. Ito po ay pinamagatang datang o ang dila. Sinasabi sa atin po ni Apostol Tiago na walang higit na mahirap pigilan kaysa ating dila. Ito ay nakakasira ng reputasyon o dangal ng isang tao. Kadalasang ito po ay kumukubli sa pag-aakalang ang binitiwang salita ay tama. Tayo ay nasaktan kaya tayo din ay gumaganti. Nais nating tayo ay pahalagahan kaya ikinukubli natin ang ating mga katauhan sa pagmamagandang loob. Ang tanging makakadaig lamang sa dila ay kung ang ating mga pagkilos o pagganap ay nagmumula sa ating puso. Sapagkat kung anong nararamdaman ng ating puso ay siya rin ating sinasambit. Sa kabila man po ng katotohanan, lipana din ang chismisan sa usapin ng simbahan o hanay ng mga mananampalataya. Ngunit mayroon din naman tayong katagumpayan. Narito po ang ating mga tatalakayin sa linggong ito at sa mga darating na mga linggo. Number one, theology of James is very much like that of Paul but with a twist. Number two, tang. Number three, four ways in which I think we rationalize not bridling our tongue. Number four, so what are we going to do about it? And number five, this is one of the central struggles of the Christian walk. Ang aklat o sulat ni Tiago ay marahil ang siyang kauna-unahang na isulat sa bagong tipanan. Pinaniniwalaan natin na ang may akda na tinutukoy rito ay ang siyang kapatid ni Jesus sa estado niya bilang isang tao. Ibig sabihin po, siya ay anak ni Jose at Maria. Si Apostol Tiago ay kalaunan naging pinuno ng eklesiya sa Jerusalem na siyang mababasa nating nakasaad sa Acts chapter 15. Hindi po siya ang Tiago na tinutukoy sa Acts chapter 12 na kapatid naman ni Juan na napaslang bilang isang martir. Number one, theology of James is very much like that of Paul but with a twist. Ang teolohiya ni Tiago ay kalintulad ng kay Pablo, ngunit mayroong nakakatuwang pagpihit ng kaganapan. Ipinahayag at itinuturo ni Pablo na ang justification o pagiging inaring ganap sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi ito isang bagay na maari mong makamit sa pamamagitan ng iyong gawa. Hindi mo ito maaring kitain sa sariling pagsisikap kung kaya't para kay Pablo ang salitang gawa ay hindi kaaya-ayang salita. Ngunit binigyang diin naman ni Pablo na ang buhay na inaring ganap o justified life ay kinakailangan o dapat na lumago tungo sa kabanalan. Kapag ka tayo po ay tumungo sa aklat ni Tiago, matatagpuan nating binigyan niya ng diin sa kalagitnaan ng ikalawang bahagi ng kaniyang sulat na ang taong pinawalang sala na ay nararapat na mamuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Ang nakakalitong bahagi naman sa sulat ni Tiago ay kung saan ginamit niya ang salitang mga gawa bilang isang kaaya-ayang salita. 
kung kaya't maaaring ikaw ay malilito kapag ikaw ay nagbabasa sa mga sulat ni Pablo at lumipat kay Tiago. Isang halimbawa po nito ay yaong mga katagang nakasaad sa James chapter 2 verse 24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. At sa talatang labing pito o verse 17 naman ay sinasabi niyang, Gayun din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Si Pablo at si Tiago po ay pareho lamang ang kanilang tinutumbok. Sila lamang ay gumagamit ng magkaibang pamamaraan ng pagsusulat sa kanilang mga pananalita o pangungusap. Maaaring ito ay nakakalito ngunit pareho silang magkakasundo na ang justification o ang pagiging isang inaring ganap ay nararapat ipamuhay ito sa kaniyang mga ginagawa. Sa paglakad at paglago, tungo sa kabanalan at kaliwanagan ng Diyos. Mas madali po natin itong maintindihan kung titingnan natin ang kanilang magkaibang kaparaanan sa paggamit ng salitang mga gawa. Si Pablo ang tinutukoy niyang mga gawa ay yaong patungkol sa salitang merit o dagdag na puntos. Halimbawa ang relihiyon at mabubuting mga ginagawa tulad ng pag-aabuloy, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng ikapu pagdarasal at marami pang iba upang makamit ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo upang ang sinuman ay hindi makapagmamalaki. Ito po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Samantalang si Tiago naman ang tinutukoy niyang mga gawa ay yaong patungkol sa pagsunod o pagsasakatuparan natin sa ating mga pamumuhay bilang mga tunay na mananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay may ibinubungang mga gawa na siyang pagsasakatuparan ng mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay, na siya namang walang pinagkaiba sa nais tumbukin ni Pablo na ang dulot ng totoong Pananampalataya ay buhay na binago na ng Diyos sa kaniyang kabanalan. Ika nga po, new life in Christ. Ibig sabihin po, ginagawa natin ang mabuti at tama hindi upang maligtas, kundi ginagawa natin ito bilang patotoo na tayo nga ay niligtas na dahil sa ating pananampalataya kay Jesus na siyang nagpatawad at naglini sa lahat ng ating mga karumyan at patuloy niyang binabago sa pamamagitan ng kaniyang kabutihang loob. Inilatag ni Tiago ang kaniyang thesis o panalaliksik sa chapter 2 simula sa verse 14. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sinuman na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Magandang balita, Biblia 2nd edition. What good is it, my brothers, if someone says that he has faith but does not have works? Can that faith save him? English Standard Version ang Griegong pangungusap ay may kakayanang sagutin ang naturang katanungan ni Tiago. Kung iwawasto natin po ang kaniyang pahayag sa mas madali nating nauunawaang pananalita, sinasabi niyang ang ganoong klasing pananampalataya ay hindi makakapagligtas, di po ba? At sa katanungan iyan, ang sagot ay hindi. Sa talatang labing pito po o verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito ay walang gawa ay patay. Ang mga gawang tinutukoy ni Tiago ay ang pamumuhay na may kabanalan at pagtalima sa layunin ng Diyos. Wala pong kabuluhan kapag sinasabi lamang natin na tayo ay may pananampalataya. Tayo ay naniniwala sa Diyos. 
tayo ay naniniwala kay Jesus, ngunit wala namang pagbabagong nakikita sa ating mga pamumuhay. Idinudugtong niya sa talatang labing siyam o verse 19, Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ang mga demonyo po, bagamat sila'y naniniwala at natatakot sa Diyos, sila ay gumagawa taliwas sa mga naisin niya. Ibig sabihin sila ay gumagawa ng mga masasama at karumal-dumal sa mata ng Diyos. Ayaw nilang magpasakop sa kabanalan at paghahari ng Diyos dahil ang kanilang itinuturing na pinuno ay si Lucifer o si Satanas na nais maging higit kaysa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibig lamang din ipamuka sa atin ni Tiago na kung ipinagmamalaki natin ang ating pananampalataya sa Diyos, ngunit wala namang kaakibat na pagpapasakop sa kaniyang kabanalan at kadakilaan, wala rin tayong pinagkaiba sa mga demonyo. Naalala ko tuloy ang termino na binanggit noon ng aming theology professor na we become little demons. Ika nga po, tayo ay nagiging mga demonyito at mga demonyita. Tayo ay nagiging mga alipores ng Diablo imbis na maging kasangkapan at mga totoong alagad o tagapagsunod ng Diyos. Sa talatang 21 hanggang 22, o verses 21 to 22, isinasalarawan ni Tiago ang pananampalataya ni Abraham. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa? Nang kanyang inihandog si Isaak na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi po sinasabi ni Tiago Rian na kaya tayo gumagawa ng mabuti ay upang maligtas kundi sinasabi niyang kahalin tulad ni Abraham na inaring ganap o justified ang kaniyang pananampalataya ay binubuo sa katotohanan ng kaniyang mga ginagawa o tinutupad sa kaniyang buhay. Dagdag pa niya sa mga talatang 24 hanggang 26 o verses 24 to 26, nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Sa makatuwid po sinasabi ni Tiago, ang pananampalatayang nakakapagligtas ay walang iba kundi ang pananampalataya lamang. Ika nga, sola fides o faith alone saves. Ngunit ang pananampalatayang nakakapagligtas ay hindi nag-iisa. Ito po ay hindi makasarili. Ang tunay na pananampalataya ay isinasalin o binabahagi sa kapwa, gumagawa gumagana at nagpupunyagi. Sa lahat ng mga inaring ganap at tunay na tumanggap ng paglilinis at kaligtasan dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi mapag-isa. Sila ay kumikilos at matatag na lumalago patungo sa kabanalan ng Diyos at sa pagtupad ng kaniyang dakilang layunin sa buong sanlibutan sa ikaluluwalhati ng kaniyang ngalan. Sa madaling salita po, ang tinutukoy lamang ni Tiago sa atin ay ang pananampalatayang gumagana o faith that works o faith that walks the talk at faith in practice. Ang pananampalatayang totoong nagtitiwala at lumalakad sa kaliwanagan ng Diyos pananampalatayang natutunghayan at nararamdaman ng ating mga kapwa-tao. 
ang kabuhan po ng mga bagay na iyan ay siyang pagbabahagi ni Tiago sa kaniyang teologikal na pagbalangkas sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo Yesus. Iyan po ang pangunahing theological framework sa kabuhang aklat ng James. Gumagamit siya ng iba't ibang mga pagsasalarawan upang ipabatid sa atin ang kaniyang ipinupuntos. Ang isang makapangyariang pagsasalarawan nito ay ang patungkol sa ating dila na siyang ating tatalakayin sa darating na linggo. Isa lamang po itong halimbawa sa payak na saligang ang taong tunay na inaring ganap ay natutunghayan ito sa kaniyang buhay nang may kabanalan at ang isa nga po na sakop ng kabanalang ito ay ang ating dila o mga pananalita magkaisa po tayo sa panalangin o aming dakila at makapangyarihang Diyos patuloy po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong biyaya na sapat sa bawat isa sa amin maraming salamat po sa mga pagpapala at maging sa pagtunghay namin sa aklat na sulat ni Apostol Tiago, na kung saan pinaalalahanan niya ang lahat ng mga mananampalataya na maging maingat sa kanilang paglakad sa inyong kamanalan at kaliwanagan. Nararapat lamang po na kung kami nga po ay tunay ninyong mga alagad at tagapagsunod, ay nakikita ito sa buhay na inyong binagong tunay, laging nakahandang tumalima sa inyong layunin sa amin at maging sa inyong dakilang layunin sa buong sanlibutan. Walang iba kundi ang matunghayan ng buong sanlibutan ang inyong dakilang pagliligtas upang ang sinuman na sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming maraming salamat po sa buhay ng inyong mga alagat na nanatiling matapat hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay at naisalin sa aming mga kalagitnaan ang inyong mga mahalagang mga salita, mga paalala, mga babala at maging ang inyong kautusan upang aming talimain hanggang sa inyong pagdating na muli. Patuloy po naming pinapanalangin na kayo po ang magdulot ng katatagan sa aming mga hanay, magbigay ng patuloy na alab sa aming mga puso upang kami man sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang hamon ng buhay, kami ay nananatiling matatag, kami ay nananatiling naninindigan, kami ay nananatiling nagtatapat sa aming paglakad at pagsunod bilang inyong mga anak. Kaya binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagdakila, pasasalamat at katangi-tanging pagsamba. Sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesus, Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Bung tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Ibaya ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Hesus. Siya nawang ang biyaya at gabay ng dakilang Diyos at paglukob ng kaniyang kabanalan ay sumain niyo hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen at Amen.